chơi bịt mắt bắt dê với bác thợ săn trương dịch suốt hai ngày hai đêm đến ngày thứ ba nguyên không dạ đã chạy tới khu vực biên giới thành phố thiên hải sau những giờ phút nàng đánh chàng nhé mà nàng không đánh thì chàng lại lè lưỡi liếm tai bây giờ nguyên không dạ thể lực đã vô cùng cạn kiệt không còn đủ sức để mèo vờn chuột với bác thợ săn trương dịch thêm được nữa sắc mặt trở nên nhợt nhạt và trắng bệch trong ba ngày dòng dã nguyên không dạ không được ăn cũng như không có một hớp nước vào miệng bất cứ thứ gì từ đồ ăn thức uống lọt vào tầm mắt của nguyên không dạ chỉ trong vài giây sau sẽ được trương dịch phá cho bằng được đây chính là độc chiêu các nam tử hán việt nam hay dùng không ăn được thì đạp đổ mặc dù không được ăn uống để hồi phục thể lực nguyên không dạ cũng rất muốn được nghỉ ngơi nhưng sâu trong sự cảnh giác cô luôn biết rằng mình không thể yên tâm nghỉ ngơi được vì biết khẩu súng vừa to vừa dài vừa đen của trương dịch luôn thập thò trong bóng tối luôn luôn biết cách để âm thầm chĩa vào đầu của nguyên không dạ trong đầu nguyên không dạ tràn ngập cảm giác tuyệt vọng tuyệt vọng đến mức vô cùng tận cảm giác như từng hy vọng trong đầu bị cắt thành những mảnh vụn nhỏ chỉ bằng một con dao cùn nếu bị cắt bằng một con dao sắc nhọn bản thân sẽ không chịu nhiều đau đớn bằng việc một con dao cùn từ từ cứa vào da của mình sau đó không thể cắt trong một đường mà khẽ cứa đi cứa lại và dốc xương cũng như thịt của bản thân từng chút một nếu nguyên không dạ gặp được dị nhân epsilon ở thịnh kinh mạnh hơn bản thân mình có lẽ cô sẽ có một cái chết êm ái và không đau đớn cay đắng như thế này nhưng cô lại va phải cái thằng chết bằm có cái tên trương dịch nếu để so sánh trương dịch với đỉa trương dịch đích thị là con đỉa chúa việc trên lệnh sức mạnh khiến nguyên không dạ không cam lòng nhưng lại thực sự bất lực hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn về cái cây trên đỉnh đồi trong tuyệt vọng nguyên không dạ lại nhớ tới trịnh giật tiên cô thầm cảm thán trong đầu trịnh giật tiên nếu như ngươi còn sống thì tốt biết bao nhiêu sau đó nguyên không dạ loạn trọng đi tới phía trên đỉnh đồi bản thân mệt mỏi đến mức như muốn buông xuống tất cả trương dịch ở phía sau nguyên không dạ khoảng một cây số cũng bình tĩnh bám theo ngay phía sau so với nguyên không dạ thể trạng của trương dịch hoàn toàn ngược lại vẫn luôn sung mãn và tỉnh táo sau khi tự tiêm cho mình hai mũi thuốc kích thích quân sự chính vì vậy thần kinh của trương dịch bây giờ ngang với mức chơi đá bây giờ trương dịch tự tin có thể chơi đùa với nguyên không dạ cho tới khi nguyên không dạ không thể chịu nổi được nữa nhìn vào bộ dáng thất thiểu của nguyên không dạ trương dịch mỉm cười thầm nghĩ cuối cùng cô ta cũng đã không chịu đựng được thêm nữa chiến lợi phẩm cách mình không còn xa nữa rồi vẻ mệt mỏi đói khát hiện rõ trên khuôn mặt nguyên không dạ đôi mắt gấu trúc cũng hiện rõ trên khuôn mặt vì không được ngủ ba ngày trời cố gắng lết từng bước chân lên đỉnh ngọn đồi cảm nhận từng đợt gió lạnh thấu xương thổi qua má mặc dù có chút lạnh lẽo nhưng cũng không làm cho nguyên không dạ cảm thấy khó chịu nhưng bây giờ nguyên không dạ bây giờ thực sự rất buồn ngủ ngay cả cảm giác lạnh thấu xương như hiện tại cũng không thể làm nguyên không dạ tỉnh táo hơn rất nhiều lần nguyên không dạ gần như mí mắt dính chặt vào với nhau cô định chập mắt một chút nhưng mỗi khi nguyên không dạ chuẩn bị ngủ một tiếng súng trong bóng tối âm thầm vang lên vang vẳng bên tai trương dịch không chủ đích nhằm thẳng vào đầu nguyên không dạ mà mục đích chính làm cho nguyên không dạ càng ngày càng trở nên mệt mỏi muốn ngủ không được ngủ muốn dừng lại không được dừng lại trương dịch đúng kiểu người đàn ông không phải em muốn gì là cũng được vì vậy nguyên không dạ chính thức từ kẻ đi săn trở thành kẻ bị người khác săn tiếng súng của trương dịch vang vẳng bên tai rất chân thành như một lời động viên nghe giống của tiến bịp đã từng nói tỉnh lại đi em ơi không là không ai cứu được em bây giờ đâu đối mặt với tiếng súng vang vẳng bên tai nguyên không dạ cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo trở lại bằng cách liên tục lắc đầu trong đầu thầm lẩm bẩm một mình đừng ngủ cố gắng đừng ngủ như mình thực sự mệt mỏi mình mệt quá lúc này nguyên không dạ trở nên tuyệt vọng và đáng thương hơn bao giờ hết khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng thánh thiện chính thức trở lại như bình thường nguyên không dạ dính vào trương dịch không khác gì một cô hàng xóm đang bị anh thợ sửa ống nước bắt nạt trong lúc tên thợ sửa ống nước đang liên tục vần con mồi trước khi ăn thì cô hàng xóm bé bỏng liên tục tìm kiếm sự bảo vệ nguyên không dạ thành kính chắp tay ngước nhìn lên bầu trời đầy tuyết rơi ánh mắt mệt mỏi cố gắng mở ra thầm nói lên tiếng lòng của sự bất lực lại chúa con không phải là tín đồ trung thành nhất của chúa sao con xin ngài hãy cứu con đối mặt với sự thành tâm thành kính của em nó không có một vị thần nào lên tiếng đáp lại thay vào đó chỉ có tiếng gió điều hưu mông quạnh phẳng phất quanh đây một âm thanh tĩnh lặng đến mức tuyệt vọng gửi tới nguyên không dạ nguyên không dạ bất lực hét lớn trong bàng hoàng sự tuyệt vọng càng lúc càng chất cao như núi tại sao tại sao ngài không cứu tôi tôi đã làm gì sai sao nhưng mọi thứ tôi làm từ trước đến nay mục đích tạo ra một thế giới trong lòng và không ô nhiễm vấy bẩn trịnh giật tiên trịnh giật tiên tôi phải làm sao đây nếu anh còn ở đây hãy nói cho tôi biết phải làm gì được không lúc này nguyên không dạ không hề giống một thủ lĩnh lạnh lùng và có phần thánh thiện của bái tuyết giáo bây giờ nguyên không dạ thực sự giống một kẻ thất thế một kẻ điên trong sự tuyệt vọng của bản thân trong lúc hốt hoảng và không kiềm chế được cảm xúc rất nhiều hình ảnh và khuôn mặt xuất hiện trước mắt nguyên không dạ tìm tới sự tuyệt vọng nguyên không dạ càng mong muốn được trở về với an yên tự tại trước mặt cô h
hình ảnh trước mặt nguyên không dạ bất ngờ thay đổi giọng nói hét lên chính là trịnh giật tiên nhìn thấy khuôn mặt này hai hàng nước mắt rơi lã chã trên má nguyên không dạ cô từ từ cố gắng đứng dậy bước tới trịnh giật tiên bất ngờ một bài hát du vang lên bên tai ngủ đi ngủ đi em yêu ngủ đi ngủ đi công chúa thân yêu nguyên không dạ bây giờ không thể chịu đựng và tiếp tục nhịn được nữa cô buồn ngủ và cảm thấy đói khát cơ thể bây giờ chính thức trở thành một thân thể trống rỗng trong đầu nguyên không dạ nhẹ nhàng lựa chọn dù sao thì cũng nên từ bỏ hết được rồi tất cả những người mà mình yêu quý đều đã chết và tất cả những người yêu thương mình đều chết vì mình vậy thì cuộc đời mình đang sống có còn ý nghĩa gì nữa nguyên không dạ nhẹ nhàng lại gần hình bóng của trịnh giật tiên với tư thế loạn trọng nguyên không dạ từ từ ngã vào lòng trịnh giật tiên nhưng thực sự chỉ là một gốc cây do cô tưởng tượng ra mà thôi nguyên không dạ gần như muốn buông bỏ cô nhắm mắt tận hưởng trong đầu thầm vang lên câu nói dù sao cũng có thể nhìn thấy mọi người trước khi mình chết nguyên không dạ ôm lấy thân cây với sự ảo tưởng trong đầu của mình sự tuyệt vọng và ảo tưởng suy nghĩ tới trịnh giật tiên khiến cô cảm thấy ấm áp giọng nói nguyên không dạ lẩm bẩm vang lên đầy mong muốn sau đó từ từ nhắm mắt lại trịnh giật tiên tôi đói sau khi dứt lời nguyên không dạ dần dần nhắm hai mắt lại đầu tựa vào gốc cây chìm vào giấc ngủ bỏ lại sự tuyệt vọng ở phía sau thứ nguyên không dạ cần bây giờ chính là một giấc ngủ sau những giờ phút mệt mỏi bị trương dịch giày vò ở phía đằng xa trương dịch nhìn thấy nguyên không dạ đang dần dần gục xuống thân cây lặng lẽ giơ súng trong tay đưa lên khóa thẳng vào đầu nguyên không dạ và nổ súng hình viên đạn bất ngờ dừng lại sau gáy nguyên không dạ khoảng mấy chục phân rồi lắc lư rơi xuống bức tường thần lực của nguyên không dạ vẫn còn chứng tỏ nguyên không dạ chưa thực sự chìm vào giấc ngủ trương dịch bình tĩnh nhìn vào ống ngắm mà nói ra chưa chết sao vậy thì để tôi bắn thêm vài phát nữa xem còn như vậy không nhé trương dịch cảnh giác nhìn nguyên không dạ nhưng bản thân không dám lại gần một cách hấp tấp vội vàng bởi vì trương dịch hiểu rằng những con thú đang bị trọng thương là loài nguy hiểm nhất thế giới nếu nguyên không dạ thực sự sắp chết thì một đòn hồi mã thương của ả là dồn toàn lực cho kẻ địch của cô ta trương dịch không vội vàng khởi nguyên đạn trong tay cũng đã dùng hết trương dịch bình tĩnh cầm khẩu súng bắn tỉa phản vật chất từ trong dị không gian ngắm thẳng mục tiêu là nguyên không dạ lên tiếng khẳng định và nổ súng hãy thử lại lần nữa nào kinh 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 lần này trương dịch không nhắm vào phần đầu của nguyên không dạ bởi vì khẩu súng của trương dịch rất mạnh nếu va chạm vào phần đầu sẽ ảnh hưởng đến việc hấp thụ nguồn sức mạnh của nguyên không dạ hơn nữa nguyên không dạ đang bất tỉnh việc phòng thủ của bản thân hoàn toàn dựa vào bản năng chính vì vậy mà trương dịch không dám lại gần mà thỉnh thoảng lại bắn về phía nguyên không dạ những phát súng liên tiếp bị rào cản thần lực của nguyên không dạ chặn lại cứ như vậy một ngày một đêm tiếp tục trôi qua nguyên không dạ một dị nhân epsilon đầu tiên của thành phố thiên hải sau một quãng thời gian dài giao chiến với trương dịch cuối cùng cũng kiệt sức một viên đạn xé gió kết hợp với sức mạnh không gian của trương dịch vang lên kình áp lực từ viên đạn cỡ lớn xé nát cơ thể nguyên không dạ một cảnh tượng cô gái bị xé nát làm đôi khá tàn khốc nhưng đối mặt với dị nhân mạnh nhất thành phố thiên hải Trương Dịch bắt buộc phải làm điều này, trên chiến trường không hề có lòng thương xót. Ngay cả người chết cũng cần phải cư xử một cách cẩn thận, đặc biệt hơn Nguyên Không Dạ chính là thủ phạm đằng sau sự hỗn loạn trong thành phố Thiên Hải, vì cô ta mà ít nhất một triệu người ở thành phố Thiên Hải đã chết trong tay zombie. Tất cả những điều này là cái giá của Nguyên Không Dạ phải trả cho sự coi thường mạng sống con người của mình, vì vậy cái kết như thế này không hề coi là vô nhân đạo. Sau khi xác nhận, Trương Dịch khẳng định Nguyên Không Dạ đã chết. Mắt Trương Dịch đỏ ngầu, ba ngày ba đêm không ngủ. Nếu không có thuốc hỗ trợ bản thân trương dịch cũng sẽ ngã xuống đất như nguyên không dạ mà thôi trương dịch từ từ tiến lại gần nguyên không dạ bản thân cố gắng đè nén sự hưng phấn trong lòng cảm giác như chơi game giết một con boss trong một thời gian dài nó đã lắm trương dịch mỉm cười nói ra người đi trăm dặm là nửa 90. bước cuối cùng đến thành công là bước xa nhất mong rằng cuối cùng sẽ không xảy ra chuyện gì trương dịch từng bước đi tới nguyên không dạ trong suốt quá trình luôn luôn thận trọng và cẩn thận tuy khoảng cách chỉ khoảng một cây số nhưng trương dịch cũng đi bộ mất 10 phút trương dịch bản thân không muốn chuyện gì xảy ra vì vậy cẩn thận quan sát khắp nơi này để xác nhận không có kẻ nào lảng vảng quay đây mà cho dù có người nào tới đây trương dịch cũng không hề ngại công nghệ va cho lắm mặc dù bây giờ tinh thần cộng với đầu óc trương dịch gần đạt tới giới hạn nhưng sức mạnh và dị năng vẫn rất dồi dào bất kể kẻ nào tới gần thần uy cũng có thể xin nhẹ cái mạng sau cái chết của biên quân võ và nguyên không dạ bây giờ toàn bộ thành phố thiên hải không còn ai có thể là đối thủ của trương dịch bây giờ chỉ cần hấp thụ được nguồn gốc sức mạnh của nguyên không dạ trương dịch sẽ trở thành kẻ mạnh mẽ ngang hàng với cấp bậc epsilon nhìn xuống xác của nguyên không dạ Trương Dịch bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. Tôi không quan tâm và hứng thú cho lắm với việc mình trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nếu sức mạnh là cách duy nhất để bảo vệ bản thân tiếp tục sống sót và không bị kẻ khác đánh bại, vì vậy tôi chỉ có thể tiếp tục theo đuổi sức mạnh cho tới khi không ngừng mạnh mẽ hơn. Khi Trương Dịch lại gần bên thi
ánh sáng này thậm chí có thể soi sáng khắp toàn bộ không gian xung quanh. Mắt phải trương dịch bất ngờ lóe lên, phát ra một ánh sáng kỳ lạ, một nguồn sức mạnh chảy vào cơ thể. Bất ngờ kích hoạt một kỹ năng mới bên mắt phải của trương dịch. Sau đó hai mắt trương dịch nhắm lại và cảm nhận một luồng sức mạnh sắp trào dâng. Trương dịch hét lên một tiếng cùng lúc với luồng ánh sáng xanh như siêu say ra bảy viên ngọc rồng bùng phát, trương dịch bộc phát bản năng vô cực trong cơ thể. Nguồn sức mạnh như vòi rồng liên tục cuồn cuộn phát ra bên ngoài tỏa sáng khắp không gian xung quanh.